Hi friends, welcome back to my channel. So, in this video, we will talk about English term 3 level. All the meanings we will talk about. So, in the exam time, we will talk about the quick review of the video. We will talk about the video in the next video. We will talk about the idea of this video. So, now, in the third term, we will talk about the meanings of the third term. We will talk about the meanings of the third term. Let's go to the video. So, in the third term portion, we will see the first unit of prose, a poem, a supplementary reader. In the second unit, a prose, a poem, a supplementary reader. And in the third unit, we will see a play. So, let's see the meanings of the third unit. It's difficult to see the difficult part of the third unit. So, let's see the mind in the third unit. So, let's see the mind. First one, outskirts, meaning the outer areas of a city or a town. Outskirts, meaning the outer areas of a city or a town. That is, and the, or a nagarat or a, 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 very dry parched meaning very dry romba kanji poi irukiradhu so next one desperation meaning losing hope desperation meaning losing hope nambike ilakiradhu untenanted meaning not occupied untenanted meaning not occupied adhaavadhu kaaliya irukiradhu yaarum kudira kudiyeram irukiradhu adha vandu untenanted appdi solluvom Next one, rump, meaning back part of a mammal's body or part of the body you used to sit. Rump, meaning back part of a mammal's body or the part of the body you used to sit. That is a mammal or a pin pagudhi, that is a part of the body, that is a part of the body. Next one, scrabbled, meaning moved hands and feet around, scrabbled. Meaning, moved hands and feet around. Kaigaliyum, kalgaliyum, suthi suthi idbanradu. Next one, kasi. Meaning, comfortable. Kasi, meaning, comfortable. That is, sogusa, sugama, abdi chulwangali. So, comfortable, nalala feel pannradu. Next one, rumble. Meaning, a low sound like thunder. Rumble, meaning, a low sound like thunder. Idi madri, uru, சத்தம் சத்தோடு முலுமையா நனன்சிருக்கிறு, இறமையிருக்கிறு. Next, Valued, meaning to lie and roll in mud. Valued, meaning to lie and roll in mud. So, இந்த சகதில இருந்து உரில்ருது. Next one, Multitude, meaning a large number of people. Multitude, meaning a large number of people. அதிகம்மான மக்கல வந்து multitude வின் சொல்லும். ஒரு கூட்டமா இருக்கிறார்களும். Next one, trampling, meaning crushing. Trampling, meaning crushing. நுறுக்கிறது. Next one, tiled, meaning prepare the land for crops. Tiled, meaning prepare the land for crops. அதது உளுருது அப்படி சொல்வாங்களே, அது அந்த எடத்த வந்து பயிருக்கிறதுக்கு தகுதி படுத்திரது, சரி பண்டுது. Next one, அதவது border மதிரி எல்க அப்படிங்குதான் இதில் meaning இந்த லசன்ல வரை meaning okay next
blaze meaning bright flame of fire blaze meaning bright flame or fire நெருப்பு அல்லது பிரகாசமான வெளிச்சம் அதுதான் வந்து பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் லீப் மீனிங் டு ஜம்ப் ஹை லீப் மீனிங் டு ஜம்ப் ஹை உயரமாக குதிக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் டஸ்டி கவர்டு வித் டைனி பிட்ஸ் ஆஃப் சேண்ட் டஸ்டி மீனிங் கவர்டு வித் டைனி பிட்ஸ் ஆஃப் சேண்ட் அதாவது தூசியாக இருக்கிறது அதுதான் டஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டாட் மீனிங் அ ஸ்மால் ப்ரவுன் அனிமல் சிமிலர் டு அ ஃப்ராக் டாட் மீனிங் அ ஸ்மால் ப்ரவுன் அனிமல் சிமிலர் டு அ ஃப்ராக் டாடுங்கிறது ஒரு ஃப்ராக் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஆர்கான் ஆர்கானிசம் உயிரினம் நெக்ஸ்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல சைல்டுஹுட் இன் மலபார் அம்ம மோயர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏடத்தி இதில் வந்து கமலாதாஸ் எழுதுனது இதில் நிறைய மலையாளம் வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ்குள்ள மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அண்ட் எந்த ஆரிஜின் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இட்ஸ் மலையாளம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஏடத்தி மீனிங் பிரதர்ஸ் ஒய்ஃப் பிரதரோட ஒய்ஃபை தான் வந்து ஏடத்தி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஏடத்தி மீனிங் பிரதர்ஸ் ஒய்ஃப் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏட்டன் மீனிங் எல்டர் பிரதர் ஏட்டன் மீனிங் எல்டர் பிரதர் அம்மம்மா இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா மதர்ஸ் மதர் அம்மம்மா மீனிங் மதர்ஸ் மதர் முத்தசி மீனிங் ஃபாதர்ஸ் மதர் முத்தசி மீனிங் ஃபாதர்ஸ் மதர் ஸோ அம்மாவோட அம்மாவை வந்து அம்மம்மா அப்பாவோட அம்மா வந்து முத்தசி நெக்ஸ்ட்டு தேக்கினி மீனிங் பேக்யார்ட் தேக்கினி மீனிங் பேக்யார்ட் பின்புறம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அம்மாயி மீனிங் மதர் இன்லா அம்மாயி மீனிங் மதர் இன்லா செரியம்மா மீனிங் சித்தி செரியம்மா மீனிங் சித்தி சித்திங்கிறது நம்மளுக்கு தமிழ் பார்த்தா தான் சரியா ஸோ அதோட ஆர்ஜின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம சொல்லிடுவோம் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் யூனிட் வந்துட்டோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோஸ் வந்து தட் சண்டே மார்னிங் மீனிங் பார்த்துடலாம் எக்ஸ்ப்ளோரிங் மீனிங் ட்ராவலிங் ஃபார் டிஸ்கவரி எக்ஸ்ப்ளோரிங் மீனிங் ட்ராவலிங் ஃபார் டிஸ்கவரி அதாவது எதையோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம மேற்கொள்கிற பய பயணம் அதுதான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்போசிங் மீனிங் கிராண்ட் ஆர் இம்ப்ரெசிவ் இம்போசிங் மீனிங் கிராண்ட் ஆர் இம்ப்ரெசிவ் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அல்லது நம்மளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போகிற மாதிரி இருக்கிறத வந்து இம்போசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்வேரியபிளி மீனிங் ஆல்வேஸ் இன்வேரியபிளி மீனிங் ஆல்வேஸ் எப்போதும் அப்படிங்கிறது தான் இன்வேரியபிளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு க்ரௌட் மீனிங் போஸ்டட் க்ரௌட் மீனிங் போஸ்ட் போஸ்டட் அப்படின்னா பெருமையாக பேசுகிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் பில்லோட் அவுட் மீனிங் டு ஃப்ளேர் அவுட் இன் த விண்ட் Billowed out, meaning to flare out in the wind. அதாவது அந்த காற்றுக்கு வந்து ரொம்ப அப்படி பறக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து பில்லவுட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு த்ரெட்டனிங் மீனிங் வார்னிங் த்ரெட்டனிங் மீனிங் வார்னிங் எச்சரிக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளர் மீனிங் அன்கிளியர் பிளர் மீனிங் அன்கிளியர் தெளிவாக இல்லாமல் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு Abruptly meaning suddenly. Abruptly meaning suddenly. உடனே அதுதான் அப்ரப்ளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் மொமெண்டம் மீனிங் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாடி மொமெண்டம் மீனிங் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாடி இந்த வேர்ட் நம்ம நிறைய ஃபிசிக்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஒரு நகர்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பொருளில் ஏற்படுற ஃபோர்ஸ் அதுதான் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்ஃபார்ச்சுனேட் மீனிங் அன்லக்கி அன்ஃபார்ச்சுனேட் மீனிங் அன்லக்கி அதிர்ஷ்டம் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸ்டார்டில் மீனிங் ஃப்ரைட்டன் ஸ்டார்டில்ட் மீனிங் ஃப்ரைட்டன் பயப்படுறது நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெஸ்பிளண்டன்ட் மீனிங் ப்ரில்லியன்ட் இன் அப்பியரன்ஸ் ரெஸ்பிளண்டன்ட் மீனிங் ப்ரில்லியன்ட் இன் அப்பியரன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப 
ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு தோற்றம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கெவாலரி மீனிங் அ யூனிட் ஆஃப் த ஆர்மி சர்விங் ஆன் ஹார்ஸ் பேக் கெவாலரி மீனிங் அ யூனிட் ஆஃப் த ஆர்மி சர்விங் ஆன் ஹார்ஸ் பேக் அதாவது குதிரைப்படை வீரர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அவங்கள தான் வந்து கவலரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு மெக்னிஃபிஷியன்ட் சாரி மேக்னிஃபிஷியன்ட் மீனிங் கிராண்ட் மேக்னிஃபிஷியன்ட் மீனிங் கிராண்ட் பிரம்மாண்டமான ஸ்டாம்பெட் மீனிங் ரஷ் ஸ்டாம்பெட் மீனிங் ரஷ் அவசரமாக இது பண்ணுறது முந்தி தள்ளுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்லாட்ச்ட் மீனிங் ஃப்ரீடு டிஸ்லாட்ச் மீனிங் ஃப்ரீட் அந்த இதை வந்து காலி பண்ணுறது இடத்த வந்து காலி பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் கிரான் மீனிங் அண்ட் அட்டரன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் பெயின் பெயின் கிரான் மீனிங் அண்ட் அட்டரன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் பெயின் அதாவது வழியை ஏற்படுத்தக்கூடிய வழியில் வந்து சவுண்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து கிரான் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் பெல்லவுட் மீனிங் த கிரை ஆஃப் அ கவ் பெல்லவுட் மீனிங் த கிரை ஆஃப் அ கவ் மாடு கொடுக்குற சத்தம் அதுதான் பெல்லவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்கிராம்பிள்டு to move or climb hurriedly scrambled to move or climb hurriedly ரொம்ப வேகமாக ஒரு இடத்த விட்டு நகர்றதோ அதுலேருந்து ஏ அந்த இடத்த விட்டு ஏறி போகிறது வேக வேகமாக பண்ணுறது வந்து ஸ்கிராம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்வர்ட் மீனிங் சென்சிட்டிவ் ஆக்வர்ட் மீனிங் சென்சிட்டிவ் உணர்ச்சி பூர்வமான நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹாட்டிலி மீனிங் அரகண்ட்லி ஹாட்டிலி மீனிங் அரகண்ட்லி மிருகத்தனமாக நடந்துக்கிறது அதான் வந்து அரகன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரொம்ப ஹாஷா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்கவுல் மீனிங் த்ரெட்டனிங் லுக் ஸ்கவுல் மீனிங் த்ரெட்டனிங் லுக் அதாவது பயங்காட்டுற மாதிரி பயங்காட்டுறது அதுதான் வந்து ஸ்கவுல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பயப்படுற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துறது நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீட்ரீட் மீனிங் டு மூவ் அவே ரீட்ரீட் மீனிங் டு மூவ் அவே அந்த இடத்த விட்டு நகல்றது நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்பிளசன்ட் மீனிங் டிஸ் அக்ரியபிள் அன்பிளசன்ட் மீனிங் டிஸ் அக்ரியபிள் ஒத்துக்க முடியாதது நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி மேட்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க ஃப்ரேசஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் So next, a tragic story poem. So, baranga. Sage meaning wise man. Sage meaning wise man. That is not a lot of people. That is not a lot of people. That is Sandra or the wise man. Okay. Next one. Your meaning long ago. Your meaning long ago. Rambo shit. Rambo nalkal ka munadi. That is long. That is long. Next one. Pigtail meaning a plated lock of hair. One singly at the back. Pigtail. A plated lock of hair. One singly at the back. That's why you can see the pin. So, that's why you can see the wall. That's why you can see the wall. That's why you can see the wall. Next, Mused. Meaning, thought over. Mused. Meaning, thought over. இதை யோசனை ஒரு விஷயத்தை பற்றி யோசிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு க்யூரியஸ் மீனிங் ஈகர் டு லேர்ன் மோர் க்யூரியஸ் மீனிங் ஈகர் டு லேர்ன் மோர் இதை பற்றியோ அது வந்து கற்றுக்கிறதுக்காக ஆர்வம் காட்டும் இல்லையா ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் மிஸ்ட்ரி மீனிங் பசில் மிஸ்ட்ரி மீனிங் பசில் குழப்பம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டவுட் மீனிங் திக் இன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டவுட் மீனிங் திக் இன் ஸ்ட்ரக்சர் தனிமனாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் பிரேக் மீனிங் வான் அவுட் பிரேக் மீனிங் வான் அவுட் உடஞ்சி போகிறது நொறுங்கி போகிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் அதான் ரெக் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டென்டோரியன் மீனிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லவ் ஸ்டென்டோரியன் மீனிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லவ் ரொம்ப சத்தமாக நெக்ஸ்ட் ஒன் பேட்டர் மீனிங் டேமேஜ்ட் பேட்டர்ட் மீனிங் டேமேஜ்ட் சிதலம் அடைகிறது பாதிப்படைகிறது அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாக் மார்க் சாரி போக் மார்க் மீனிங் ஸ்கேர்ட் போக் மார்க் மீனிங் ஸ்கேர்ட் 
தலும்புகள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் போக்குமாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாண்டரஸ் மீனிங் டல் அண்ட் லேக்கிங் லேக்கிங் கிரேஸ் பாண்டரஸ் மீனிங் டல் அண்ட் லேக் லேக்கிங் கிரேஸ் ரொம்ப அந்த பொலிவு இல்லாமல் ஒரு மாதிரி அந்த அழகு வந்து கம்மியாக தெரிகிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒன் லம்பர்ட் மீனிங் வாக் ஆர் மூவ்ட் கிளம் சிலி லம்பர்ட் மீனிங் வாக் ஆர் மூவ்ட் கிளம் சிலி நடந்து போகிறது அல்லது ஒரு ஒரு நிலையாக இல்லாமல் நகர்றது நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர்டிக்ட் மீனிங் அ ஜட்மெண்ட் ஆர் ஒப்பீனியன் வேர்டிக்ட் மீனிங் அ ஜட்மெண்ட் ஆர் ஒப்பீனியன் ஸோ ஒரு தீர்ப்பு அல்லது ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் எஜிடேட்டட் மீனிங் ட்ரபிள்டு எமோஷ்னலி எஜிடேட்டட் மீனிங் ட்ரபிள்டு எமோஷ்னலி ஒரு எமோஷ்னலாக வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் வீக்காக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆன்டிசிபேஷன் மீனிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆர் ஹோப் ஆன்டிசிபேஷன் மீனிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆர் ஹோப் ஒரு எதிர்பார்ப்பு அல்லது ஒரு நம்பிக்கை நெக்ஸ்ட் ஒன் மெனேஜிங்லி மீனிங் த்ரெட்டனிங்லி மெனேஜிங்லி அப்படின்னா த்ரெட்டனிங்லி பயமுறுத்துறது ஃப்ரான்டிக்கலி அப்படின்னா இன் அன் அன்கண்ட்ரோல்டு மேனர் ஃப்ரானிக் ஃப்ரான்டிக்கலி மீனிங் இன் அன் அன்கண்ட்ரோல்டு மேனர் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டான்ச்லி மீனிங் ஃபெய்த்ஃபுல்லி ஸ்டான்ச்லி மீனிங் ஃபெய்த்ஃபுல்லி நம்ப நம்பகத்தன்மையான விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு அஸ்டானிஷ்ட் மீனிங் அமேஸ்ட் அஸ்டானிஷ்ட் மீனிங் அமேஸ்ட் ஆச்சரியப்படுறது chores meaning a routine duty or task chores meaning a routine duty or task nammoda dinasari velaigal alada oru velaiye solra next be draggled meaning untidy or messy be draggled meaning untidy or messy clean ah illama oru oru kocha kocha irukadhu dhan solluva next ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து அந்த ப்ரோஸ் என்ன யார் எழுதியிருக்காங்க என்ன போயம் இந்த யூனிட்டில் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோங்கிறது பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ ஓன்ஸ் த வாட்டர் தட் சண்டே மார்னிங் இது ரெண்டுமே யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவிதா சிங் who owns the water that sunday morning rendu savitha singh elirukanga next poems pathinga indian season idu vandu nisha dairen elirukanga a tragic story adu vandu william macbeth thackeray elirukkar indian seasons vandu nisha dairen appra tragic story a tragic story vandu william mac macbeth thackeray elirukkar next supplementary pathinga a childhood in malabar idu vandu kamala das elirukanga brought to book idu vandu madhumitha gupta elirukanga a childhood in malabar vandu கமலாதாஸ் எழுதியிருக்காங்க ப்ராட் டு புக் அதை வந்து மதுமிதா குப்தா எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு த ஜங்கிள் புக் யார் எழுதுனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருட்யார்ட் கிப்ளிங் ஜங்கிள் புக் ருட்யார்ட் கிப்ளிங் ஸோ இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் சஜஷன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோ